పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పద్ధతిలో నిర్మించిన ఒక నేషనల్ హైవేను కమర్షియల్ ఆపరేషన్ డేట్ కోసం ఎన్హెచ్ఏ వారికి కాంట్రాక్టర్ అప్లై చేయడం జరుగుతుందండి సో ఆ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత నిర్మాణ సంస్థ రోడ్ యూజర్స్ నుంచి టోల్ వసూలు చేసుకోవచ్చు అసలు ఈ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పద్ధతి మరియు ఇండియన్ రోడ్ నెట్వర్క్ గురించి పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో కనుక మీరు చూడకపోతే ముందు ఆ వీడియో చూడండి పార్ట్ వన్ యొక్క వీడియో లింక్ ఇంద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అలానే ఈ వీడియోలో కార్డ్ రూపంలో కూడా మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో అయితే పూర్తిగా చూడండి సో లెట్స్ బిగిన్ పార్ట్ టూ టోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ డిబిఎఫ్ ఫోర్టి కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థ ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేసి తమ సొంత నిధులతో కన్స్ట్రక్షన్ చేపట్టి నిర్మాణ వ్యయం మరియు లాభాలను వసూలు చేసుకోవడానికి కన్సెషనర్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పేర్కొన్న సంవత్సరాల వ్యవధి ఏదైతే ఉంటుందో అది కన్సెషనర్ పీరియడ్ అంటారు ఆ వ్యవధిలో రోడ్ యూజర్స్ నుంచి టోల్ రూపంలో మనీ కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో కన్సెషన్ పీరియడ్ అనేది ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఉందనుకుందామండి టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థ ఆ థర్టీ ఇయర్స్ లో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి అలానే వాళ్ళ నిర్మాణ వ్యయాలు ప్లస్ అలానే లాభాలు కూడా ఆ థర్టీ ఇయర్స్ టైం స్పాన్ లోనే వాళ్ళు వసూలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది టోల్ రూపాన్ని వన్స్ ఈ కన్సెషన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ డే నే టెర్మినేషన్ డేట్ అని పిలుస్తారండి కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ డే అంటే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా థర్టీ ఇయర్స్ కన్సెషన్ పీరియడ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే ఆ సమ్ టెండర్ తగ్గించుకున్న సంస్థ ఒక త్రీ ఇయర్స్లో ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేసింది అనుకుంటే కంప్లీట్ చేసి ఏ రోజైతే రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ని ఎలో చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ రోడ్ పైన అది కమర్షియల్ ఆపరేషన్ డేట్ అండి ఆ రోజు నుంచి కూడా వాళ్ళు టోల్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది నిర్మాణ సంస్థ మినిమం ఒక సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ రోడ్ లెంగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా ఒక సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ రోడ్ స్ట్రెచ్ నిర్మిస్తే అప్పుడు ఎన్హెచ్ఏ నుంచి ఆ కంప్లీట్ అయిన స్ట్రెచ్కి కమర్షియల్ ఆపరేషన్ డేట్ కోసం ఎన్హెచ్ఏకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్ని ఎలిజిబిలిటీ క్రై క్రైటీరియా అన్ని కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఎన్హెచ్ఏకి ఓకే అనుకుంటే కనుక కమర్షియల్ ఆపరేషన్ డేట్కి అప్రూవల్ ఇస్తారు కమర్షియల్ ఆపరేషన్ డేట్ నుంచి టెర్మినేషన్ డేట్ వరకు కూడా నిర్మాణ సంస్థ టోల్ వసూలు చేసుకోవచ్చు అంటే కమర్షియల్ ఆపరేషన్ డేట్ నుంచి టెర్మినేషన్ డేట్ వరకు అది టోల్ కలెక్షన్ పీరియడ్ అవుతుందండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుందాము అంటే టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హైవే నిర్మించాలి కంటిన్యూస్ గా నైంటీ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక ఆ పర్టికులర్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ నైంటీ కిలోమీటర్స్ కి నిర్మాణ సంస్థ టోల్ వసూలు చేసుకోవచ్చు రెండు వందల కిలోమీటర్లు పూర్తిగా నిర్మించాల్సిన అవసరం అయితే లేదు టోల్ కూడా నైంటీ కిలోమీటర్స్ కి ప్రోరేటా బేసిస్ లోనే పే చేస్తాము ఈ నైంటీ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ లో బైపాస్ కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఉంటే నేషనల్ హైవే లెంగ్త్ లో నుంచి బైపాస్ లెంగ్త్ కి అలానే హైవే లెంగ్త్ కి వేరువేరుగా టోల్ ఛార్జెస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆ రెండు ఛార్జెస్ కూడా డిఫరెంట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండింటిని కలిపి సింగిల్ టోల్ ఛార్జ్ కింద నిర్మాణ సంస్థ మన రోడ్ యూజర్స్ నుంచి వసూలు చేస్తుంది లొకేషన్ ఆఫ్ టోల్ ప్లాజా మరి టోల్ ప్లాజా అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి మున్సిపల్ లిమిట్స్ నుంచి టెన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అలానే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ టోల్ ప్లాజాస్ అనేది మినిమం సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా సరే మున్సిపల్ లిమిట్స్లోకి వెళ్ళి టోల్ ప్లాజా పెట్టాలి అంటే కనుక మున్సిపల్ అథారిటీస్ నుంచి కానీ లేదా టౌన్ అథారిటీస్ నుంచి ఖచ్చితంగా రిటర్న్ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సిందే అట్లానే సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ లోపు టోల్ ప్లాజా పెట్టాలి అంటే ఎన్హెచ్ఐ వారి నుంచి స్పెషల్ అప్రూవల్స్ అవసరం హూ డిసైడ్స్ ద టోల్ రేట్ టోల్ రేట్ ఎవరు నిర్ణయిస్తారు నేషనల్ హైవే ఫీ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రేట్స్ అండ్ కలెక్షన్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ప్రకారం ప్రతి క్లాస్ ఆఫ్ వెహికల్ కి ఫర్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్ కి ఒక బేస్ రేట్ ఎన్హెచ్ఐ వారి చేత నిర్ణయించబడి ఉంటుంది సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బేస్ రేట్స్ ప్రకారం ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి బేస్ రేట్ రివిజన్ అనేది ఎన్హెచ్ఐ వారు చేస్తారు అందుకని ప్రతి సంవత్సరం టోల్ రేట్స్ అనేవి పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కార్ కి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బేస్ రేట్ ఆధారంగా ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో టోల్ రేట్ ఎలా అరైవ్ అవుతారు అనేది నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట
ఒక కార్కి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ ఛార్జ్ చేయబడుతుందండి బేస్ రేట్ కింద సో ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఉన్నాం కనుక టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు థర్టీన్ ఇయర్స్ వస్తుంది సో పెర్ ఇయర్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చొప్పున థర్టీన్ ఇయర్స్ కి థర్టీన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అండి అది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ సో రెండు కనుక యాడ్ చేస్తే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో ఫోర్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ అనేది బేస్ రేట్ కింద మనం అరైవ్ అవుతాం నెక్స్ట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండి నేను ఈ ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ గురించి పెద్దగా డిస్కస్ చేయట్లేదు ఈ రివర్స్డ్ బేస్ రేట్ కి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ డబ్ల్యూపిఐ కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ డబ్ల్యూపిఐ గురించి నేను ఎక్కువ డెప్త్ కి వెళ్ళి చెప్పట్లేదు సో డబ్ల్యూపిఐ కూడా టూ థౌజండ్ సెవెన్ బేస్ రేట్ ప్రకారం తీసుకుంటారు అట్లానే లేటెస్ట్ ఇండిసిస్ ప్రకారం కూడా అది వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసి కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి అది ఈ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ టూ నైన్ త్రీ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ వస్తుందండి ఈ డబ్ల్యూపిఐ దేనికి కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కన్సిడర్ చేయడానికి డబ్ల్యూపిఐ ఒక ఇండెక్స్ అండి అది ఒక ఇండికేటర్ అనమాట రివైజ్డ్ బేస్ రేట్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో ఫోర్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ నెక్స్ట్ బేస్ రేట్ విత్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సెవెన్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ కింద వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో ఫోర్ కి జీరో పాయింట్ నైన్ టూ త్రీ మనం యాడ్ చేస్తాము యాడ్ చేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సెవెన్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ వస్తుంది కొర్లపాడు టోల్ ప్లాజా నేను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి కొర్లపాడు టోల్ ప్లాజా కింద సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అనేది వాళ్ళ అండర్ లో ఉంటుందండి సో ఈ సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ లోనే ఒక ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనేది బైపాస్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఉన్నాయి సో అవి విడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి టోల్ రేట్ అనేది విడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ నుంచి మనం ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ తీసేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నెట్ ఛార్జబుల్ లెంగ్త్ అనేది వస్తుందండి హైవే పోర్షన్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ హైవే పోర్షన్ కి మనం ఇప్పుడు టోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఒక ట్రిప్ కి బేస్ రేట్ తో మల్టీప్లై చేస్తే అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సెవెన్ చేస్తే మనకి ఎయిటీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ రూపీస్ వస్తుందండి అంటే ఒక సింగిల్ సైడ్ ట్రిప్ కి ఫర్ ఎ లెంగ్త్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ కి మనం ఎయిటీ రూపీస్ థర్టీ ఫోర్ పైసే పే చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు బైపాస్ స్ట్రక్చర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ గురించి చూద్దాం సో నేను మీకు చెప్పింది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ బైపాస్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఉంది ఉంది అని చెప్పాను సో ఆ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఆఫ్ బైపాస్ స్ట్రక్చర్స్ ఐ మీన్ బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి ఫ్లై ఓవర్స్ కానివ్వండి ఇట్లా అది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి అయిన కాస్ట్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ అండి బేస్ రేట్ ఫర్ బైపాస్ వచ్చేసి అప్ టు ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ వరకు ఫైవ్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ కదా నెక్స్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ అడిషనల్ ఫైవ్ క్రోర్ ఇంక్రీస్ కి వన్ రూపీ చొప్పున పెరుగుతుందండి అంటే నైన్ రూపీస్ పెరుగుతుంది బేస్ రేట్ కి నైన్ రూపీస్ మనం యాడ్ చేయాలి అంటే బేస్ రేట్ ఫైవ్ రూపీస్ ప్లస్ అడిషనల్ ఇంక్యూర్ అయిన కాస్ట్ నైన్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ సో టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి అంటే బేస్ రేట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ ఇది టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ డేటా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన బేస్ రేట్స్ అండి సో ఫిక్స్డ్ ఇంక్రీస్ మనం ఎన్హెచ్ఐఆర్ గ్రౌండ్ లెవెల్ పోర్షన్ లో చేసినట్టుగానే థర్టీన్ ఇయర్స్ కాబట్టి థర్టీన్ ఇంటూ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ తో చూసుకుంటే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ సో రివైజ్డ్ రేట్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్ కిలోమీటర్ వస్తుంది సో దీనికి మళ్ళా డబ్ల్యూపిఐ అనేది ఇంక్రీజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుందండి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వన్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ అండి సో టోటల్ గా ఫోర్టీన్ ప్లస్ నైన్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ మీకు తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ వస్తుంది అంటే బైపాస్ స్ట్రక్చర్స్ కి మీరు పే చేయాల్సింది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సెవెంటీ సెవెన్ పైసే ఇప్పుడు టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది టోల్ ప్లాజా స్ట్రెచ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసి టోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే హైవే పోర్షన్ కి ఎయిటీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ బైపాస్ స్ట్రెచ్ పోర్షన్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ రెండు కలిపి వన్ నాట్ సిక్స్ రూపీస్ అనేది మీకు వస్తుందండి సో కొర్లపాడు టోల్ ప్లాజా దగ్గర మీకు వన్
టోల్ ఫీ కూడా మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫ్రీగానే నేషనల్ హైవే స్ట్రెచ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓవర్లోడింగ్గా వెహికల్ తీసుకెళ్ళటం అనేది యాజ్ పర్ ఎన్హెచ్ఏ రూల్స్ ప్రకారం అది ఇట్స్ అన్ ఇల్లీగల్ థింగ్ అండి సో స్క్రీన్ మీద చూపించిన ఎన్హెచ్ఏ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఫైన్ వేస్తారు అలానే ఎక్సెస్ లోడ్ తీసేసిన తర్వాత మాత్రమే టోల్ ప్లాజాని క్రాస్ చేయడానికి ఆ వెహికల్కి పర్మిషన్ ఇస్తారు ట్వంటీ కిలోమీటర్ రేడియస్లో రిజిస్టర్ అయిన పర్సనల్ వెహికల్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటికి కూడా పాసెస్ ఇష్యూ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా సర్వీస్ రోడ్ లేకపోతేనే సర్వీస్ రోడ్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎన్హెచ్ యూజ్ చేస్తే మీరు కంపల్సరీగా టోల్ పే చేయాలి ఒకవేళ అదే జిల్లాలో రిజిస్టర్ చేయబడిన కమర్షియల్ వెహికల్ అయి ఉంటే కనుక ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ లేకపోతే మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేటగిరీ ఫ్రీ మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ ఉండి నేషనల్ హైవే కన్నా దూరం అయినా కూడా మీరు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో మీరు టోల్ ప్లాజా క్రాస్ చేయవచ్చు ఖచ్చితంగా మీ వెహికల్ అయితే ఆ టోల్ ప్లాజా ఉన్న డిస్టిక్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నటువంటి ఎన్హెచ్ఏ ఫీ రూల్స్ ప్రకారం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ని కంపల్సరీ చేస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది అన్ని లేన్స్లో అన్ని లేన్స్లో ఒకటే క్యాష్ లేన్ ఉంటుంది మిగతా అన్నీ కూడా ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లేన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వెహికల్ని క్యాష్ లేన్లో వెళ్తే డబుల్ ఛార్జ్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది క్యాష్ రూపంలో అలానే ఫా అలానే వెహికల్కి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లేకుండా లేదా పనిచేయని ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వెహికల్ని లేదా బ్యాలెన్స్ లేని ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వెహికల్ని మీరు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లేన్స్ నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక అప్పుడు కూడా డబుల్ ద టోల్ రేట్ మీరు పే చేయాలి ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉండి కూడా ప్లాజా యొక్క టోల్ సిస్టమ్స్ కనుక ఫంక్షన్ చేయకపోతే మీరు ఫ్రీగా టోల్ క్రాస్ చేయవచ్చు కాకపోతే కంపల్సరీగా జీరో ట్రాన్సాక్షన్ రిసీప్ట్ తీసుకుని మాత్రమే మీరు టోల్ ప్లాజా క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడక్కడ మనకి అనాథరైజ్డ్ కలెక్షన్స్ కానివ్వండి అన్ఫేర్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ మనం ఎదురవుతూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఇటువంటి సందర్భాల్లో మీరు టోల్ ప్లాజాలో అవైలబుల్గా ఉండే ఒక ఎన్హెచ్ఏ బేస్డ్ ప్లాజా ఆఫీసర్ని మీరు కలిసి థర్టీ డేస్లో మీ కంప్లైంట్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు మీ కంప్లైంట్ని ఎంక్వైరీ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా మీకు సొల్యూషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా అన్ఫేర్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ అనాథరైజ్ కలెక్షన్స్ కానీ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఎన్హెచ్ఏ ఆఫీసర్కి రిపోర్ట్ చేయండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అదర్ దాన్ ఎగ్జంప్టెడ్ వెహికల్స్ తప్పితే వేటిని కూడా టోల్ కట్టకుండా పంపటం జరగదు మీరు మీ టోల్ పేమెంట్ రిసీప్ట్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది కంపల్సరీ ఇది కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ బిల్లింగ్ రిసీప్ట్ అయ్యి మాత్రమే ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు మాన్యువల్ రిసీప్ట్ అంగీకరించకండి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వరకు ఎలాను ఇది వర్తించదు ఎందుకంటే అది క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వెహికల్కి ఎటువంటి రిసీప్ట్ కూడా టోల్ ప్లాజా వద్ద ఇవ్వరు మీరు కనుక ఎంట్రీకి ఎలిజిబుల్ అయితే మీ కేటగిరీ ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా మీ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ప్రొవైడర్ నుంచి మీకు ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మీ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అకౌంట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఒక కిలోమీటరు హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరం నుంచి టోల్ ప్లాజా ఉంది అనేటువంటి ఒక ఇండికేషన్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి సైన్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి మీకు డిస్ప్లే చేసి ఉంటాయండి పెద్ద పెద్ద హోటింగ్స్లో మీకు కనిపిస్తుంటాయి సో టోల్ ప్లాజాకి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరం నుంచే మీకు టోల్ ఛార్జెస్ ఎంత అనేది మీకు ఆ పర్టికులర్ టోల్ ప్లాజా యొక్క సింగిల్ సింగిల్ ఛార్జ్ ఎంత డబుల్ ఛార్జ్ ఎంత అనేది కూడా మీకు డిస్ప్లే చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మీ ఫాస్ట్యాగ్ అకౌంట్కి సరిపడ బ్యాలెన్స్ ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకుని వెళ్ళండి అనవసరంగా టోల్ ప్లాజా దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఎగ్జాంటెడ్ వెహికల్స్ తప్పితే మిగతా అన్ని వెహికల్స్ కూడా టోల్ పే చేసి మాత్రమే వెళ్ళాలి ఈ టోల్ కలెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎన్హెచ్ఏ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది నిర్మాణ సంస్థకి ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ యొక్క క్యాపిటల్ కాస్ట్ అంటే నిర్మాణ వ్యయం పూర్తిగా టోల్ రూపంలో రికవరీ అవుతుందో అప్పటి నుంచి కూడా టెర్మినేషన్ డేట్ వరకు నిర్మాణ సంస్థ ఎగ్జిస్టింగ్ టోల్ రేట్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే టోల్ కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కన్సెషన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత నిర్మాణ సంస్థ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ని ఎన్హెచ్ఏకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఎన్హెచ్ఏ కూడా రోడ్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ నిమిత్తం ఫార్టీ పర్సెంట్ టోల్ రేట్ అనేది యూజర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్